这是我今年收获的第一,一批香椿芽。现在我们开始采摘香椿了。今年这是第二茬，前两天吃过一次。不用这样的柴，我教给你。那，那因为这个香椿很小，所以呢，我不想。把它所有的叶子都给它弄掉，所以我就这样掐一掐，把上面的嫩尖掐掉，然后这个地方还留着，让它继续长。这样的话，因为它可以有点光合作用。你把它整个都掉弄掉了以后，都没有一点光合作用了。这样子，这颗香椿就采摘到这些，然后采了这么一些香椿。然后再看看那颗香椿，这是另外一颗。先把这个对，从嫩的那个地方掐下来，留两个叶子上面，两片叶。对，就这样子。然后它的头那个地方还可以让它再长一长。对，这几个掰下来就行了。哦，你整个头都背下来了，背起来也 OK 的。<笑> OK 了，这颗叶过了。你这一以后，它都没有一点叶子上面。没有叶子再长。对，它还能长出来，但是，这个好的就是说，这个香椿是紫香，紫香椿不是绿香椿，看到了吗？这个多。从朋友家里挖来了几颗香椿。每一颗都活了，但是不知道为什么我们家的香椿不发芽。朋友家里香椿好像摘的香椿，然后穿的到处都是，是不是还不到时候的事儿？对，根还没有长全。OK， 也把它摘一摘。这几个大老叶子都是冬天的叶子，冬天这几个叶子没落。那个老叶子你就留上面就行了，对。香椿芽炒鸡蛋，这整个弄下来就行了。不知道大家是不是像我一样特别喜欢吃香椿炒鸡蛋，收获这么多，真的可以吃两顿了。嗯，这个。怎么样自在自己的后院摘香椿？最好的、最简单、容易的办法就是说，如果你朋友家里谁家有摘香椿的，他有的时候呢，就是说这个香椿的根部旁边，他会再掺出新的这个，呃，枝子来，新的苗来，然后呢，把这个掺出来的朋友不用的苗挖回来，然后栽到地里。这个方法是最简单、最容易的办法，而且长得很快。嗯，我们这几棵。这这一组儿就是从朋友家里挖来的，然后呢，当时就是挖了这些都连根都拔出来了，然后我当时我还想，这回到家里能能成活了吗？它一颗也没死，都活了，所以说好像还挺容易活的。这是在乡村最简单的办法。那么还有一种办法，如果说你没有这个找不着这个乡村苗移栽的话。呃、嗯，那就买种子，从网上呢就是有卖香椿种的。我们家有一颗绿色的香椿，那颗香椿呢，呃，就是朋友从网上，呃，买的种子，呃，就是说自己培育培育的，就是给我们给我们了一颗，给两颗，我死了一颗，然后就剩下一颗来。那个那种方法就是说 take time， 就是。比较费劲儿，是。然后有一次我跟朋友谈起来，我说种香椿可以这个用种子发芽，种香椿。我们朋友说不可能的，因为种香椿是不结种的，从哪来种啊？不可能有种子。哎，我想想是啊，这个香椿我摘了香椿以后是发现香椿它是不结种的，从网上买的香椿种，他们从哪儿从哪儿弄的香椿种？呃。我我也搞不清楚，但是确实网上有卖香椿种的，你买了种回来以后，可以在盆里边摘，就像摘菜一样，慢慢的发出来，然后可以摘。呃，网上是有卖香椿种的，但是有的时候你买的是这个，呃，这种紫香椿，但是拿回来摘出来以后，其实是绿色的。我朋友买的那个，就是说他。
order 的时候呢是绿香是这个紫香椿，但是摘出来以后有的是这种紫的，有的是绿的，所以说那就不确定。这个就是说，摘香椿的时候呢，就是说紫色的香椿营养价值比较高，绿色的叫菜椿，那个就不如紫色的菜香椿好。还有呢，就是说，这好像我从我朋友家挖来的这个香椿比较好，就是说好像冬天它的叶子都不全落，而且呢，就是说我那一颗朋友给的，另外那个朋友给的那颗绿色的菜椿，就是说好像它过几个过一两个月以后。它那个杆儿就那个叶子就长得特别老，就没法再吃了。好像这几颗，就是说它一直一直都这个都能掰这个椿，它只要长出来的都挺嫩的，我都能吃，能吃很长时间。而且冬天的时候呢，这一颗好像它的叶子也不落。你看这几颗大的大的叶子，这都是去年的叶子，它都没有落掉。所以说，这个香椿好像这个品种比较好，就是说你要一，所以这个在摘香椿的时候，品种的选择也很重要，尽量的选这种紫色的香椿。呃，再一个就是说，在摘香椿的时候呢，不要让它长得太高了。我的这个就有已经有有一些高了，因为太高以后你就够不着了。所以说呢，在摘香椿的时候呢，就是说比较矮的时候，你就要让它发，呃，把它的头打掉。打掉以后，它可以分叉。你看我的这一颗，这一颗很小的时候，在这里，在这个地方的时候呢，它就有，就是说分了叉了。打掉以后就很矮的打掉，然后呢，它就分出来，分出来不同的枝叉来。这样的话，这个香椿呢，它只有分的叉多了以后，它才能这个结叶子多。种香椿的朋友都知道，就是说这个香椿好像它都长得很少，所以说每年也吃不了多少香椿，所以说你要尽量让它分叉。那分叉最好的办法就是把它头打掉，打掉以后呢，就让它分叉。你看我的这一颗，从这里底下开始分叉，然后到了上面呢又开始分叉，就是说不停的打它的头。那等着下面呢，就是说再长出来以后我。顶上那个头，我也要把它掰掉。掰掉以后呢，它就从每一枝的外边又会再掺出枝杈来。如果说你长得太高以后，你就只能仰望着去欣赏它开花了，就是长叶，你也勾不着了。要不的话，还要还要这个踩着梯子上去勾。所以说，尽量的就是说，长得比较矮的时候呢，就要要开始把它的头打掉，然后呢，它就在头的两边你看。你只要把它的头打掉以后，它就会，这个是头，这个是头，这个头打掉以后，它就在这个地方两边都掺出枝枝杈来。这样呢，到了过两天呢，我就再把它这个这个地方的头再打掉，然后这旁边的头打掉，然后呢，它就在侧枝上再再分叉。这样的话呢，就是说这个香椿它枝杈多了以后，就可以长的叶多。这是我们用这个。后院摘的这个香椿，然后做了一盘炒鸡蛋。不过我觉得好像鸡蛋放的有点少。这个以前的时候吃香椿炒鸡蛋呢，都是香椿都不烫，就是直接就是掰下来，然后就切一切的细细的和鸡蛋炒起来，好像那个香椿味特别浓，特别好吃。现在就说好像，又说这个香椿里边有亚硝三盐，所以说都要要求在吃之前要烫一烫。烫过之后呢，这个香椿味就会减少很多，但是不过还是还是很好吃的。今天的饭，然后呢再配上孩子给帮着在网上订的什么西餐 （Mediterranean） 什么饭，反正是地中海饭，<笑>地中海的 f o 一人一份按照 menu， 按照他们 provide 的 menu 做出来的，还真是口味挺好，嗯、一人一份嗯。<笑> Lovely， 开始<笑> ，Action！ 看我们今天的节目，如果你喜欢我们的视频，请帮忙点赞和转发，欢迎订阅我们的频道，谢谢。